இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோன்னா சிக்னல்ஸ் அண்ட் சிஸ்டமில் ரீஜன் ஆஃப் கன்வர்ஜன்ஸ் ஆஃப் இஸ் அ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் தான் பார்க்க போகிறோம் இஸ் அ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் ரீஜன் ஆஃப் கன்வர்ஜன்ஸ்னால் அந்த ஈக்குவேஷனுக்கான வந்து அதாவது நம்ம கிராஃபில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் பண்ணுறோம்ல அதே மாதிரி சிமிலராக வந்து இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வேல்யூஸ் வந்து இசட் பிளான்ஸில் வந்து எப்படி வருது அப்படின்றத ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது தான் வந்து என்ன சொல்கிறோம்னா ரீஜன் ஆஃப் கன்வர்ஜன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இது வந்து எப்படி இருக்கும்னா ஃபைனைட் ரீ ஃபைனைட் டியூரேஷனாக இருக்கும் இதில் வந்து என்டையர் இசட் பிளானையும் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கும் எக்ஸ் அப்படி எந்தெந்த வேல்யூ யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் தென் மாலஸ் இசட்டோட வேல்யூ வந்து இன்ஃபினிட்டிவாக இருக்கும்போது மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டேன் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இதில் வந்து என்ன இருக்காதுன்னா போல்ஸ் வந்து இருக்காது ரீஜன் ஆஃப் கன்வர்ஜன்ஸ் அண்ட் தென் வந்து ரீஜன் ஆஃப் கன்வர்ஜன்ஸ்னால் என்னென்னா இசட் பிளான் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து எப்போவுமே என்ன சொல்லுவோம்னா இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது ஒய் ஆக்சிஸ் இசட் பிளானை பொறுத்த வரையும் இது ரியல் இசட் இது வந்து இமேஜினரி இசட் ஓகேவா இப்போ வந்து இது வந்து ரைட் சைடு இது வந்து லெஃப்ட் சைடு அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா இப்ப நார்மலாவே இது வந்து சென்ட்ரு இது வந்து ஆர்ஜின்னு சொல்றோம் இது வந்து என்னது ஜீரோ எப்பவுமே இதை வந்து ரீஜன் ஆஃப் கன்வர்ஜன்ஸ் பேசிக்கா எதை டிபெண்ட் பண்ணி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் யூனிட் சர்க்கிள்ல பேஸ் பண்ணி யூனிட்னா என்னது ஒன் அப்ப மாலஸ் ஆஃப் இசட்டோட வேல்யூ வந்து என்னதுன்னா ஒன் அப்ப அதுக்கான யூனிட் சர்க்கிள் வரைஞ்சனா என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரியல் பார்ட் ஆஃப் இசட் இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் இசட் யூனிட் சர்க்கிள்லாம் நம்ம ஜீரோலேருந்து ஒன் வரையும் ஒரு வேல்யூ எடுத்துக்கோம் ஓகேங்களா இதுக்கு சர்க்கிள் வரைஞ்சோன்னா அதுதான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா யூனிட் சர்க்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இதே ஆர்ஓசி இஃப் ரைட் சைட் ரைட் சைட் இப்போ நம்ம ஆர்ஓசி வந்து ரைட் சைட் கன்சிடர் பண்ணோம்னா அதுக்கு என்னென்ன கண்டிஷன்னா அப்போ வந்து இசட்டோட வேல்யூ எப்படி இருக்கும்னா ரேடியஸை விட கிரேட்டராக இருக்கும் அதாவது நம்ம ஒரு சர்க்கிள் வரையணும்ல அந்த ரேடியஸை விட கிரேட்டர் தான் இருக்கும் எப்போ வந்து நமக்கு ஆர்ஓசி வந்து ரைட் சைடு வரும்னா எப்போ யூ ஆஃப் என் வேல்யூ வருதோ அப்போ வந்து ரைட் சைடு வரும் அப்போ வந்து எங்கே மார்க் பண்ணுறோன்னா இந்த சைடு மார்க் பண்ணுறோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து டூ பவர் என் யூ ஆஃப் என்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதுக்கான இசட் வேல்யூ ஒன்று வரும்ல அந்த வேல்யூ எங்கே மார்க் பண்ணோன்னா ரை ரைட் சைட் ஆஃப் ரியல் இசட் ஆக்சிஸில் மார்க் பண்ணும் இதே லெஃப்ட் சைட்னா இசட்டோட வேல்யூ எப்படி இருக்கும்னா லெஸ் தென் ஆர் ஆர்ன்றது என்னது ரேடியஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் அதோட வேல்யூ என்ன இருக்கணும் மைனஸ் ஏ பவர் என் யூ ஆஃப் மைனஸ் என் மைனஸ் அதாவது யூ ஆஃப் என்னோட வேல்யூ வந்து மைனஸில் இருந்துச்சுன்னா அப்போ வந்து நம்ம அதை வந்து எங்கே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோன்னா லெஃப்ட் சைட் வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் இதான் வந்து பேசிக்காக நம்ம ரீஜன் ஆஃப் கன்வர்ஜென்ஸில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதாக அது இப்போ வந்து இதை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அப்டைன் இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் டெல் ஆஃப் என் டெல் ஆஃப் என்னுக்கு வந்து இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம டெல் ஆஃப் என்னுக்கான ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் டெல் ஆஃப் என் வந்து நமக்கு வந்து என்ன சொல் டெல் சிக்னல் வந்து அதுக்கான ரெப்ரஸன்டேஷன் தெரியும் ஒன் ஃபார் என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜீரோ ஃபார் என் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேங்களா இப்போ இதுக்கான இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்க்கான ஃபார்ம்லாம் எழுதலாம் எக்ஸ் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு சமேஷன் என் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் ஆஃப் என் இசட் பவர் மைனஸ் என் எங்கே எதுக்கு மட்டும்தான் வேல்யூ இருக்குது என் ஈக்குவல் டு ஜீரோக்கு மட்டும்தான் வேல்யூ இருக்குது ஸோ அதை எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஜீரோக்கு மட்டும்தானே வேல்யூ இருக்குது அப்போ நம்ம எந்த வேல்யூமே ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியும் டேரெக்டாக ஜீரோ தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு டெல் ஆஃப் என் இன்ட்டு இசட் பவர் மைனஸ் ஜீரோ டெல் ஆஃப் என்னோட வேல்யூ என்னது ஒன் அப்போ என்னோட இதுக்கு நம்ம எப்படி எழுதுகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சமேஷன் என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் ஆஃப் என் இசட் பவர் மைனஸ் என் எழுதும் ஓகேங்களா இப்போ இதுக்கு வந்து ஜீரோ வேல்யூ மட்டும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம்னா இது வந்து என்னது டெல் ஆஃப் என் இசட் பவர் மைனஸ் ஜீரோன்னு வரும் அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் டெல் ஆஃப் என்னோட வேல்யூ என்னது ஒன் ஃபார் என் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்ற போது அப்போ ஒன் இன்ட்டு இசட் பவர் ஜீரோ இசட் பவர் ஜீரோவோட வேல்யூவும் ஒன் தான் அப்போ எக்ஸ் ஆஃப் இசட்டோட வேல்யூ வந்து என்னது ஒன் இப்போ நம்ம டெல் ஆஃப் என்னுக்கான இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வேல்யூ என்னென்னு ஃபைன் பண்ணியிருக்கோன்னா ஒன்னுன்னு ஃபை ஃபைன் பண்ணிருக்கோம் ஸோ இதோட ஆர்ஓசி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா
1. So, entire plan is how we represent it. Greater than 1 is how we represent entire plan. Why do we say that? What is the value of this value? 1 is how we use the value of this value. Only positive values are used. वैल्यू अंदर का वाई एंड एक्स ऑफ़ इसे टोड़ा वैल्यू ऑन नॉन अंदर का नाला अंदर वैल्यू ये पो एनन कंसीडर पनी करो ना इसे टोड़ा ग्रेटर देना कंसीडर पने तो सो नमे एंटीयर इसे प्लानिंग वंदे आरोसिया डायग्राम आ रहे हो ओके इंगला सेकेंड प्रॉब्लम में ना अपडीन पता ना आप टाइम इसे ट्रांसफॉर्म आप एक्स आफ एन ये पावर एन यू आफ एन ये देखो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस वंदे ना मारे ना फर्स्ट ही इसे ट्रांसफॉर्म का ना फॉर्म लाइल दिखलाम एक्स आफ इसे इक्वल टू ना सामेशन एन इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी இப்பா, a of n, u of n, u of n இக்கு வல்லாம் 1 and substitute பண்ணுமோம். ஓக்கு இங்கலா, n equal to 0 to infinity. So, a of n மட்டு வரும் z power minus n. இப்பா, 0 லந்து infinity, இது வந்து நம்ம formula படியில்துவுமாம். So, அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்டும்னா, summation n equal to 0 to infinity, a into z power minus 1 whole power n n நில்துரும். இப்பா, இல்ல 0 லந்து value substitute பண்ணுமாம். a z power minus 1, 0, next to plus a z power minus 1 power 1 plus a z power minus 2 plus and so on. Equal to n over 1 plus a z power minus 1 plus a z power minus 1 whole square and so on. Normal. இது வந்து formula similar ஐ என்ன மாறி இருக்கு அப்படின் பாத்தனா. Summation n equal to 0 to infinity, a power n equal to n வரும் 1 divided by 1 minus a. Okay, வா, இங்கு இதே மார்த்தானா இருக்கு, இந்த steps வேண்ணா include பணிக்கும்க, இல்லனா இதுதர்ந்து direct ஏலித்திக்கலாம். Okay, வா, அப்பே என்ன வரும் a இருக்கு எடத்தில் இங்கு என்ன இருக்கு, a is at power minus 1. So, 1 divided by 1 minus a is at power minus 1. நன்னும் வருதா, இங்க வந்து நமக்கு வந்து value வந்து எப்படி இருக்கும் u of n, u of n என்ன வந்தாலே நம்ம என்ன represent மண்டுரும் modulus of z greater than modulus of n represent மண்டுமாம் இப்பு நார்மல u of n என்ன வந்து நம்ம ஒன்று என்ன represent மண்டுரும் modulus of z greater than modulus of n represent மண்டுரும் முடமாம் ஒரு region of convergence வந்து find மண்டுமாம் இது ஒரு method suppose அப்படி இல்லா அப்படியின் எப்படி find மண்டுமாம் அப்படியின் பத்தனாம் இந்த value வந்து நம்ம எதுக்கு equal பண்டுரும் a Next, இந்த வாலி வந்து modulus of z greater than e என்றுது நான் conditionல் வந்து directாக நாம் எழுதிருக்கும். இதே ஒன்னுர் method என்ன அப்படின் பாத்தனா, இந்த வாலிவே நம்ம எதுக்கு எவை equate பண்டுனா, less than 1 கி equate பண்டும். அப்பா, modulus of a z power minus 1 less than 1 நான் equate பண்டுமா, இப்பா, inverse நிறுக்குது என்ன பண்ணலா, a divided by z modulus நில்லாமா, பா, இந்த z இந்த side கொண்டு பண்ணா, என்ன வரும் modulus a less than z நிறும் இப்பா, இது நம்ம மாத்தியில் தன்னா, என்ன வரும் modulus z, இந்த side symbol வந்து எப்படி இருக்கு, greater ஆருக்கு, அப்பா, so, இது இப்படி மாத்தி போட்டுக்கிறோம இதுக்கானாமே minus infinity to 0 value வரியும் வரும் இங்க வந்து minus 1 value வரியும் குடுதுக்குனால so limit வந்து எதிலந்து எது வரியும் எடுத்துக்குனால minus infinity to minus 1 வரியும் எடுத்துக்குனால okay இங்கலா இது வந்து நமக்க எதிலந்து எது வரியும் வரும் minus infinity to minus 1 வரியும் வரும் அப்பா formula லையில்தலாம் summation n equal to minus infinity to minus 1 x of n இக்குப்பலை என்ன வரும் 
டூ பவர் மைனஸ் என் இசட் பவர் மைனஸ் என் இப்போ வந்து நமக்கான வேல்யூ வந்து என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு ஒன் வருது ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து நம்ம பாசிட்டிவாக மாற்றணும்னா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பவரில் வந்து ஒன்று மைனஸ் ஆட் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா பட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுத்துக்கலாம் என் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு மைனஸ் ஒன் இசட் பவர் இங்கே என்ன இருக்குது டூ அண்டு இசட் பவர் மைனஸ் என்ன என்ன பண்ணிடலாம் வெளில எடுத்துடலாமா மைனஸ் என்ன டோட்டலாக நம்ம வெளில எடுத்துட்டோம் இப்போ வந்து நமக்கு பவரில் வந்து ஆல்ரெடி மைனஸ் இருக்கு ஓகேவா வேல்யூவில் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ மைனஸ் ஒன்று இருக்குது இப்போ இந்த மைனஸ் போனோம்னா என்ன பண்ணுவோம் இதோட மைனஸ் வந்து ஒரு ஆட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா அப்போ வந்து நமக்கு வந்து லிமிட் என்ன வரும்னா எப்போவுமே வந்து இன்ஃபினிட்டி டூ ஒன்னுன்னு எழுதுவோமா அப்போ அப்படி எழுத முடியாது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம்னா லிமிட்டாக ஒன் டூ இன்ஃபினிட்டிவ்னு எழுதிட்டு டூ இசட் பவர் இந்த மைனஸ் என்னோட ஒரு மைனஸ் ஆட் ஆகுமா அப்போ பவரில் ப்ளஸ் என் வந்துடும் அப்போ நெக்ஸ்ட்டு சமேஷன் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ இன்ஃபினிட்டிவ் டூ இசட் பவர் என் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் சமேஷன் சமேஷன் வராது எனக்கு வந்து வேல்யூ ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் டூ இசட் பவர் ஒன் ப்ளஸ் டூ இசட் ஃபோர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இசட் பவர் த்ரீ ப்ளஸ் ஆன் ஸோ ஆன் வரும் நெக்ஸ்ட்டு இதில் ஒரு டூ இசட்டை வெளில எடுத்துருவோம் அப்போ வெளில எடுத்துட்டோன்னா பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் ஒன் ப்ளஸ் டூ இசட் ப்ளஸ் டூ இசட் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அன் ஸோ ஆன் வரும் இப்போ வந்து ஃபார்முலா எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபார்முலா அப்படின்னா ஒன் ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அன் ஸோ ஆன் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் ஒன் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் ஏ ஏ இருக்க இடத்துல என்ன இருக்குது டூ இசட் ஸோ நமக்கு வேல்யூ என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒன் டிவைட் டூ இசட் இன்ட்டு ஒன் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் டூ இசட்னு வரும் ஓகேவா நமக்கு வந்து வேல்யூ வந்து எப்போவுமே வந்து u of minus n ல வேல்யூ வந்துச்சுன்னா என்னன்னு எடுத்துக்கோனா லெஸ் தென் எடுத்துக்கோமா ஸோ அதனால இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த டூ இசட் வேல்யூ வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா லெஸ் தென்க்கு எடுத்துக்கோம் டூ இசட் ஈக்குவல் டு லெஸ் தென் ஒன்னுன்னு எடுத்துக்கோம் ஸோ அப்போ இதில் இருந்து இசட் வேல்யூ ஃபைன் பண்ணுவோமா அப்போ மாலஸ் இசட் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் லெஸ் தென் ஒன் டிவைடட் பை டூ இப்போ இதுக்கு ரீஜன் ஆஃப் கன்வர்ஜன்ஸ் எப்படி வருதுன்னா ஒன் பை டூவோட கம்மியாக இருக்க இதை வந்து நம்ம ஷேர் பண்ண போகிறோம் ரியல் இசட் இமர்ஷனரி இசட் அண்ட் தென் ஜீரோ நெக்ஸ்ட் யூனிட் சர்க்கிள்னா ஒன்று அண்ட் தென் இசட்டோட வேல்யூ வந்து என்னது லெஸ் தென் ஒன் பை டூ அப்போ இதில் ஹாஃப் தான் வந்து என்னது ஒன் பை டூ வரும் ஸோ இந்த ஒன் பை டூ பாயிண்ட்டில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சிட்டு இந்த பாட்டை மட்டும் ஷேக் பண்ணும் அப்போ நமக்கு ரீஜன் ஆஃப் கன்வர்ஜன்ஸ் வந்து லெஸ் தென் ஒன் பை டூன்றதுனால இந்த பாட்டை மட்டும்தான் நம்ம ஷேர் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த வேல்யூ வந்து மாலஸ் ஆஃப் இசட் கிரேட்டர் தென் ஏன்றது நான் கண்டிஷனில் வந்து டைரெக்டாக நம்ம எழுதிருக்கோம் இதே ஒன்னொரு மெத்தட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த வேல்யூவை நம்ம எதுக்கு ஈக்குவேட் பண்ணுறோம்னா லெஸ் தென் ஒன்றுக்கு ஈக்குவேட் பண்ணுறோம் அப்போ மாலஸ் ஆஃப் ஏ இசட் பவர் மைனஸ் ஒன் லெஸ் தென் ஒன்றுன்னு ஈக்குவேட் பண்ணுறோமா இப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கிறது என்ன பண்ணலாம் ஏ டிவைடட் பை இசட் மாலஸ் எல்லாமா இப்போ இந்த இசட்டை இந்த சைட் கொண்டு போனோம்னா என்ன வரும் மாலஸ் ஏ லெஸ் தென் இசட்னு வரும் இப்போ இதை நம்ம மாற்றி எழுதணும்னா என்ன வரும் மாலஸ் இசட் இந்த சைடு சிம்பிள் வந்து எப்படி இருக்குது கிரேட்டராக இருக்கா அப்போ ஸோ இதை இப்படி மாற்றி போட்டுக்கிறோம் ஓகேங்களா அவ்வளோதான் அப்போ மாலஸ் ஏ இசட்டோட வேல்யூ எப்படி இருக்குது கிரேட்டர் தன் ஏன் தான் இருக்குது அதை தான் நான் வந்து இங்கே எழுதியிருந்தேன் ஓகேங்களா இது மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கேன் இந்த வேல்யூ வந்து எதுக்கு ஈக்குவேட் பண்ணுறோம் லெஸ் தென் ஒன்றுக்கு ஈக்குவேட் பண்ணி அதில் இருந்து இசட் வேல்யூ ஃபைன் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் ஆஃப்டை இந்த இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அண்டு ஆர்ஓசி ஆஃப் தான் இவ் ஒன் சீக்கு வந்து எக்ஸ் ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பவர் என் யூ ஆஃப் என் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பவர் என் யூ ஆஃப் மைனஸ் என் இப்போ வந்து இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃபைன் பண்ணணும் ஓகேங்களா இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃபைன் பண்ணணும்னா நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நான் டேரெக்டாக தான் எழுத போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம்லாம் மட்டும் எழுதிக்கோம் சமேஷன் என் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட் டு இன்ஃபினிட் எக்ஸ் ஆஃப் என் இசட் பவர் மைனஸ் என் இதுக்கு டேரெக்டாக எழுதணும்னா எக்ஸ் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் ஒன் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் ஃபோர் இசட் பவர் மைனஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை
நெக்ஸ்ட்டு இதே யு ஆஃப் மைனஸ் என்னன்னு இருந்துச்சுன்னா இசட்டோட வேல்யூ என்னது லெஸ் தென் சிக்ஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இது ஒரு மெத்தடில் வந்து ஆர்ஓசி கண்டுபிடிக்கிறது நெக்ஸ்ட்டு அனதர் மெத்தட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த ஃபோர் இசட் இன்வெஸ்ட் வேல்யூ இருக்குல்ல அதை வந்து நம்ம எதுக்கு ஈக்வேட் பண்ணுறோன்னா லெஸ் தென் ஒன்றுக்கு ஈக்வேட் பண்ணுறோம் லெஸ் தென் ஈ அப்போ இதை வந்து என்ன எழுதலாம் ஃபோர் டிவைட் பை இசட் லெஸ் தென் ஒன் இப்போ மாலஸ் ஃபோர் இந்த இசட்டை எங்கே கொண்டு போனால் லெஸ் தென் இசட் அப்போ இசட்டோட வேல்யூ வந்து எப்படி இருக்குது கிரேட்டராக இருக்குது இதை விட ஃபோரை விட கிரேட்டராக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ஆனதர் மெத்தடு என்ன சொல்லியிருக்கேன் இந்த சிக்ஸ் இன்வர்ஸ் இசட் இந்த வேல்யூவை நம்ம எதுக்கு ஈக்வேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா லெஸ் தென் ஒன்றுக்கு அகெயின் ஈக்வேட் பண்ணுறோம் இப்போ இதை வந்து என்ன பண்ணுவோம் இசட் டிவைட் பை சிக்ஸு லெஸ் தென் ஒன்றுன்னு எழுதுவோமா இப்போ மாலஸ் இசட் லெஸ் தென் சிக்ஸ் இப்போ வந்து சிமிலராக இந்த வேல்யூவும் இங்கேயும் வந்துருச்சு இந்த வேல்யூவும் இங்கே வந்துருச்சு அப்போ ஆர்ஓசி வந்து என்னது ரெண்டுத்தையும் கோ சேர்த்து எழுதணும்னா என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மாடலஸ் இசட் இங்கே போட்டுக்கோம் இந்த சிம்பிள் என்னது இங்கே பெருசாக இருக்குது இங்கே சின்னதாக இருக்குது ஸோ டயக்ராம் அதே சாரி சிம்பிள் வந்து அதே மாதிரி வரைஞ்சிட்டு இந்த வேல்யூ என்னது இதை இங்கே எழுதிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த வேல்யூ இங்கே வந்துடும் ஓகேவா இதான் வந்து ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி எழுதுகிற மாதிரி இப்போ வந்து ஆர்ஓசி வந்து வரைய போகிறோம் ரியல் பார்ட் ஆஃப் இசட் இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் இசட் இப்போ வந்து இது வந்து ஜீரோ நெக்ஸ்ட் இசட்டோட வேல்யூ வந்து ஒன் ஃபோரு சிக்ஸு மார்க் பண்ணிக்கும் இப்போ ஃபோருக்கு சர்க்கிள் வரைஞ்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸு நெக்ஸ்ட்டு இப்போ வந்து இசட்டோட வேல்யூ என்னது ஃபோர்லேருந்து சிக்ஸ் வரையும் அப்போ ஃபோர்லேருந்து சிக்ஸ் வரையும் உள்ள ரீஜனை மட்டும் நம்ம ஷேட் பண்ணால் போதும் லிமிட் என்னது சி லெஸ் தென் சிக்ஸு லெஸ் தென் சிக்ஸ்னால் இது உள்ள ஃபோரை விட கிரேட்டர்ன்ற போது ஃபோரை விட அதிகமாக அப்போ இந்த ரீஜனை மட்டும் நம்ம ஷேட் பண்ணால் போதும் இதான் வந்து ஆர்ஓசிக்கான டயக்ராம் 